അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ഒളിത്താവലം കണ്ടെത്തിയത് എൻ ഐ എ സ്വർണക്കടത്ത് കേസിന് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ടി പി ചന്ദ്രശേഖൻ വധക്കേസിൽ സി പി എം ഉന്നത നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത മുടക്കോഴി മല അർദ്ധരാത്രി നടന്നുകയറി കുടിസുനിയും സംഘത്തെയും പിടികൂടിയ എ എസ് പി ഷൌക്കത്ത് അലിയാണ് പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലും പാനായിക്കുളം സിമി കേസ് കളിയിക്കാവള വെടിയേപ്പ് കേസ് തുടങ്ങിയ കേസുകൾ അന്വേഷിച്ച് പ്രശംസ പറ്റിയ എൻ ഐ എ ഡി വൈ എസ് പി സി രാധാകൃഷ്ണ പിള്ളയ്ക്കാണ് കേരളത്തിലെയും അന്വേഷണ ചുമതല ടി പി കേസിലെ പ്രതികളെ പിടികൂടുകയും പിന്നീട് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ എൻ ഐ എയിലേക്ക് ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ പോവുകയും ചെയ്ത ഷൌക്കത്ത് അലിക്ക് അന്വേഷണത്തിന്റെ പ്രധാന ചുമതല നൽകുമ്പോൾ തുടർ നടപടികളെ സംബന്ധിച്ച രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും ആകാംക്ഷയുണ്ട് ഏത് ജോലി നൽകിയാലും പേടിയില്ലാതെ ആ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്നാണ് സേനയിലുള്ളവർ തന്നെ ഷൌക്കത്ത് അലിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആക്ഷനും പറ്റിയ ഓഫീസർ കലാപമോ അക്രമശക്തമായ മാർച്ചോ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആദ്യ പരിഗണന എപ്പോഴും ഷൌക്കത്ത് അലിക്കായിരിക്കും സി പി എം നേതാവായ പി മോഹനനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മടിച്ചപ്പോൾ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തത് ഷൌക്കത്ത് അലിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സി പി എമ്മുകാർക്ക് ഷൌക്കത്ത് അലി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാൽമുട്ട് വരയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അന്ന് മുടക്കോഴി മലയിൽ അർദ്ധരാത്രി കയറി കൊടിസുനിയും സംഘത്തെയും പിടികൂടിയത് കേരള പോലീസിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സൈലന്റ് നൈറ്റ് എന്ന് പേരിട്ട ആ ഓപ്പറേഷന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് ഷൌക്കത്ത് അലി തന്നെയായിരുന്നു ആദ്യമായാണ് അത്തരമൊരു ഓപ്പറേഷൻ കേരള പോലീസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ നടക്കുന്നത് മുടക്കോഴി മലയിൽ പാതിരാത്രി ഓപ്പറേഷൻ കൊടിസുനിയെയും സംഘത്തെയും തേടിയുള്ള റെയ്ഡ് വിവരം പലതവണ ചോർന്നോടെയാണ് എ ഐ ജി അനൂപ് കുരുവിള ജോണിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ച് രാത്രി തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശ്വസ്തർ മാത്രമായിരുന്നു സംഘത്തിൽ മുടിക്കോരി മലയുടെ വശങ്ങളിലൂടെ പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കാൻ മുഴക്കുന്ന് തില്ലങ്കേരി മാലൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലൂടെയുള്ള എല്ലാ വഴികളും പോലീസ് അടച്ചു ഒപ്പം വാഹന പരിശോധനയ്ക്ക് എന്ന മട്ടിലായിരുന്നു പോലീസിന്റെ നിൽപ്പും ഡി വൈ എസ് പി ഷൌക്കത്ത് അലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുപതിലധികം പേരടങ്ങുന്ന സംഘം വടകരയിൽ നിന്നും ടിപ്പർ ലോറിയിൽ പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെ മൊഴിക്കുന്നിലെത്തി ചെങ്കല്ലെടുക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നതിനാൽ ടിപ്പർ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ചെങ്കൽ തൊഴിലാളികളുടെ വേഷത്തിലായിരുന്നു പോലീസിന്റെ അവിടത്തെ കയറ്റം വടകരയിൽ നിന്ന് മാഹി തലശ്ശേരി കൂത്തുപറമ്പ് മട്ടന്നൂർ ഉളിയൽ തില്ലങ്കേരി വഴി പെരിയാനത്തെത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു സംഘം മലയിലേക്ക് കയറിയത് മാഹിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സംഘം ഉരുവച്ചാൽ മാലൂർ വഴി പുതുമലയുടെ മുകളിൽ നിന്നും താഴേട്ട് ഇറങ്ങി മൊബൈൽ വെളിച്ചത്തിലായിരുന്നു കാട്ടിലൂടെയുള്ള മലകയറ്റം ഒളിസംഗീതം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ സമയം പുലർച്ചെ നാലു മണിയായി പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് കൊണ്ടുകെട്ടി ടെന്റിൽ നിലത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് വിരിച്ച് അതിനു മുകളിൽ കമ്പിളി വിരിച്ചായിരുന്നു സുനി സംഘവും കഴിഞ്ഞിരുന്നത് കൂടാരം വളഞ്ഞ പോലീസ് അകത്ത് കയറക്കുമ്പോൾ കൊടി സുനി ഷാഫി കിർമാണി മനോജ് എന്നിവരും മൂന്ന് സഹായികളും സുഖനിദ്രയിലായിരുന്നു പോലീസാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തോക്ക് ചൂണ്ടി എതിരിടാനായി ശ്രമം അരമണിക്കൂറോളം നീണ്ട ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയാണ് ഈ സംഘത്തെ പോലീസ് അന്ന് കീഴടക്കിയത് കൊടി സുനിയുടെ ഈ കഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തായാലും നമ്മുടെ പിണറായി സഖാവും സംഘവും ഒന്ന് കരുതിയിരിക്കുക എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എ എസ് പി ഷൌക്കത്ത് അലിയും സംഘവും താങ്കളെയും തേടിയെത്താം താങ്കളുടെ സംഘം ഇതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കുമല്ലോ എന്തായാലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും എൻ ഐ എക്കും കിട്ടിയ ഒരു പൊന്തൂവൽ കൂടിയാണ് ഈ കേസ് കാരണം രാജ്യദ്രോഹം ഇത്രയും കാലം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വമ്പൻ സ്രാവുകളെയാണ് ഈ എൻ ഐ എ സംഘം പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്